ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 പുതിയ കുറച്ച് കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വന്നിരിക്കണത് അപ്പൊ നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞു കിളിനെ എടുക്കാം പൈനാപ്പിൾ കൊനോറാണ് റെഡ് ഫാക്ടറി അപ്പൊ അതിന്റെ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം രാവിലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാത്ത കാരണം വിളിച്ചാലും ഞങ്ങള് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സുഖമായിട്ട് വളർത്താം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇപ്പൊ മേടിച്ചിട്ട് അകത്ത് തന്നെ വീടിന്റെ അകത്ത് തന്നെ വെച്ചേക്കണത് കുറച്ചൊന്നും പറന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇടാന്ന് പുറത്ത് തന്നെ പക്ഷെ ഇനി പുറത്തുള്ളവരെ കൂടെ അകത്ത് ആകാൻ പോവാ അതിനുള്ള ചെറിയ പരിപാടി ചെയ്യാൻ പോയി അകത്ത് ഇതിന്റെ ഏകദേശം കുഞ്ഞിന്റെ വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കുഞ്ഞിന് നോക്കാം കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ആളെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞി പോയില്ലേ കുഞ്ഞിക്ക് പകരം വാങ്ങിയതാ രണ്ട് പേരെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവളെക്കാളും ഒരുപാട് തൂവലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫോർട്ട് കൊച്ചി നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഇഗ്വാനെ എടുത്തില്ലേ നമ്മുടെ രാധേനെ കൊണ്ടുവന്ന അവിടെ നമ്മുടെ രാജേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ പെപ്സോൺ ആ രാജേഷിൻ്റെ അടുത്ത് എടുത്താണ് അപ്പൊ ഇത് അവർ കഴിച്ച് വയററിഞ്ഞിരിക്കുന്നു തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഇവരെന്തായാലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചു നമുക്ക് അടുത്താൽ എടുക്കാം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടേ ഇരിക്കണം എന്തായാലും ഇവരെ മൂന്ന് പേരെ കണ്ടില്ലേ കാരണം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരാൾ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി പോയി ഇനി പുറത്തെത്തിയെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല അതാണ് ബെഡ്റൂമിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കാനല്ലേ അവർ ഇനിയിപ്പോൾ ബെഡ്റൂമിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സെറ്റപ്പ
കാരണം എല്ലാവരും അകത്ത് പോകുന്നു എല്ലാവരും ആ സാധനത്തിനെ പേടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തോട്ട് നിർത്താൻ പറ്റണില്ല വല ഇട്ടിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല വല ഇട്ടിട്ടും അത് വീണ്ടും മഞ്ഞുണ്ട് കുറെ നാളെ ഇങ്ങനെ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് കാരണം രണ്ടൊരു കൂട്ടിലായതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നിപ്പോ കുഞ്ഞിക്കിളിയൊക്കെ വന്നേക്കണ കാരണം രണ്ടുപേർക്ക് നല്ല കോളായിപ്പോയി അല്ലേടാ ബാബാ ഇങ്ങ് പോരെ ആരാ വന്നേന്ന് നോക്കിയേ ഒന്നും എന്താന്നറിയില്ല കുഞ്ഞിക്കിളിക്ക് അത് തീരെ ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല ഇവരെ കൊണ്ടുവന്നത് അവളാ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പാത്രം അങ്ങനെ എന്നെ മറിച്ചു വന്നിട്ട് എല്ലാം ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് വന്ന എന്റെ മേത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് <laughs> 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 ഇതാണ് അടുത്ത ആള് ഇത് കൊനോറ് തന്നെയാണ് ജെൻഡ കൊനോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഇത് യെല്ലോ കളർ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് റെഡാണ് ഇത് യെല്ലോ കളറായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെല്ലോ കളറിലെ കുഞ്ഞാണ് വയറെ കൊട്ടി കിടക്കണം ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇവനെ അത് ശരിയാക്കി എടുക്കണം എല്ലാവരെയും എനിക്ക് തോന്നണേ നമ്മൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ല ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല ഭംഗിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാമെന്ന് ഓർത്ത് അവർക്ക് ഏത് നേരം ഫീഡ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ലെന്നുള്ളൂ കുറെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ചിലപ്പോൾ നോക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലാകുമ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും കാട്ടണം കുറ്റബോധം കൊണ്ട മൗത്ത് നോക്കാൻ ഭയങ്കര കുറ്റബോധം എന്ത് കുറ്റബോധം ആ ഇത് വേണം ഇത് വേണം 
ഞാനില്ലാണ്ട് ചോദിച്ചോണ്ടാ തടട്ട് ഞാൻ ഒരാളല്ല കൊറേ ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മള് വീഡിയോ ഇടാൻ വൈകിയത് കാരണം നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞത് നല്ലൊരു വിഭവമായിട്ടുള്ള വിഭവ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള സദ്യയായിട്ടാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ വന്നേക്കുന്നത് ഇവരുടെ വളർച്ചകൾ ഇവരെപ്പോലെ തന്നെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന പല ആൾക്കാരെയും പല പ്രശ്നങ്ങളും അല്ല അവരുടെ പല വളർച്ചയും പല ഫുഡിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ആൾ കൊണ്ടുവരാം ഇത് മോങ്ക് 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 പാരറ്റ് ആണത് ഇവള് വർത്തമാനം പറയുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ല പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ നന്നായിട്ട് വർത്തമാനം പറയുന്ന പറഞ്ഞത് ആണല്ലേ നമ്മള് ഈ എല്ലാവരെയും കൂടെ ഇട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ വർത്തമാനം പറയാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഇനി ഇവിടെ ഒറ്റക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഇടും വർത്തമാനം പറയാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാലോ ഇവള് വർത്തമാനം പറയുന്ന പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് വർത്തമാനം പറയിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറാണ് അല്ല അച്ഛൻ ബ്ലൂ അമ്മ ഗ്രീനും അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സൈഡ് കിട്ടിയത് ആണല്ലേ അച്ഛൻ ബ്ലൂ ആണ് പക്ക ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ബ്ലൂ ആണ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അമ്മ ഗ്രീനും ആയി അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഗ്രീൻ ആണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അതെ അതെ ഇതിന്റെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങള് ഒരെണ്ണത്തിന് വന്നോളൂ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല രണ്ടു പേരുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അവര് സംസാരിക്കില്ല അവര് തന്നെ അവരുടെ അവരുടെ ഭാഷയിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മള് തന്നു വിട്ടവരെന്തെങ്കിലും വേറെ ഭാഷ സംസാരിക്കേണ്ടി വരിക ഒരാളെ മേടിച്ചോളൂ കടിക്കില്ല പിന്നെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതിപ്പോ തനിയെ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമ്മളോട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഇണങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് ഹാൻസീഡ് കുറച്ച് ദിവസം കൂടി കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മള് കുറച്ച് പറക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പറന്ന് അത്ര ദൂരത്ത് പോവില്ല എന്നാലും പോവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസം കൂടി ഹാൻഡ് ഫീഡ് കൊടുക്കണം നമ്മളായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ടേംഡ് ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് മാത്രമല്ല ഞങ്ങള് ആ റൂമിൽ ഫാനൊക്കെ അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻ എങ്ങാനും നമ്മൾ അറിയാതവർക്ക് അപ്പുറത്ത് ഇട്ട് പോയാൽ വന്ന് അടിച്ചോളൂ കാരണം ഫാനൊക്കെ അഴിച്ചു മാറ്റി എല്ലാരും നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് കാരണം നമ്മളോട് കൂടുതൽ ഇണങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കണം പിന്നൊരു കാര്യം ആർക്കും നമ്മൾ പേരിട്ടിട്ടില്ല അടുത്ത എപ്പിസോഡിലെ പേരെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മുടെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ചടങ്ങുണ്ടാവാറുണ്ട് പേരിടുന്നത് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരുടെയും പേര് ഞങ്ങൾ എഴുതി കാണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കും ഞങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം പറയും കാരണം അത് ഈ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവണ്ടേ അപ്പൊ അത് കാരണം ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പേരിട്ടിട്ട് എല്ലാവരും പേര് വന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പേരെ കണ്ടല്ല ഇനി ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുത്ത് എല്ലാവരും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടു പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ചിലപ്പോ അവള് പറക്കും കഴിച്ചു ഇതല്ല ഞാൻ എപ്പോൾ പിടിച്ചാലും എന്നെ കടിക്കണം ഇപ്പം നമുക്ക് എയർ ഹോളുണ്ട് റൂമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഹാളിലാണ് അത് പറഞ്ഞാൽ എയർ ഹോളിൽ കൂടെ പോകുന്നവർത്തി ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് എല്ലാവരും പിടിച്ച് പക്ഷെ ബാക്കി ആരും എന്നെ കടിച്ചിട്ടില്ല ഈ ടീമൊക്കെ കടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതേ കാരണം അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇത് അയാളും കൂടെ വിളിച്ചാൽ പുള്ളി റോക്ക് ഡാൻസ് തൊട്ടിലത് സാറാ ചിലപ്പോഴൊക്കെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അവൾ ഈ തൊട്ടിലിൽ വന്ന് കിടക്കാറില്ല ഞാൻ കിടത്തി കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് ശല്യം കൂടുമ്പോൾ ഇതിൽ കിടത്തും അവ പുള്ളിക്ക് താഴത്തേക്ക് ചാടാൻ പേടിയുള്ളതുകൊണ്ട് അവൾ ഇതിൽ കിടക്കും ഇപ്പൊ അതിൽ കയറി ഇരിക്കുവാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്ന് കൂട്ടിലൊക്കെ ആക്കിയേക്കാം അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ഈ ഹോള് വഴി പൊക്കളെ ഇപ്പൊ കൊണ്ടു ഞാൻ കൂട്ടിലാക്കിട്ട് വരാം അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ പറ ബാ 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 മോളിങ്ങ് പോരെ വേണോ കുഞ്ഞിക്കിളി കുഞ്ഞിക്കിളി ഇങ്ങ് പോരെ ബാ ബാ നമുക്ക് പോവാ ബാ 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 ബാ
അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിക്കിളികളെ ഒക്കെ കണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് മാവിന്റെ ചോട്ടിലെ വന്നേക്കണത് സ്ഥിരം മാവിന്റെ ചോട് ഇപ്പൊ മാമ്പഴമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത് വീഴാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവസാനം ഞാൻ ഒരു കാര്യത്തിൽ തോച്ച് അടിയറവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് വേറൊന്നും അല്ല എന്റെ ഞങ്ങളുടെ ഫിഷ് ഫിഷ് ടാങ്ക് കണ്ടില്ല അതിന്റെ അവസ്ഥ അവസാനം ഞാൻ തോച്ചു കൊടുത്ത് സാറമ്മ ജയിച്ച് ഇപ്പൊ ഞാനത് അവളെ കുളിപ്പിക്കണ സ്വിമ്മിങ് പൂളാക്കി തന്നെ മാറ്റിയേക്കണെയാണ് അതെ അവക്ക് കുളിക്കാൻ തോന്നുമ്പോഴേക്കും അവളെ കുളിപ്പിക്കും മീനിനെയൊക്കെ നമ്മള് എന്തിട്ടാണ് തെർമോക്കോളിന്റെ പെട്ടി തൽക്കാലം അതിലേക്ക് മാറ്റിയേക്കുവാണ് കാരണം എന്നും കുളിച്ച് സുന്ദരിയായി അകത്ത് കയറും നമ്മുടെ കണ്ണ് വെച്ചുമ്പോ അവളെ ഓടി അതിൽ വന്ന് എപ്പോഴും വീഴും വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ അവൾക്കൊരു പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ പൗഡർ ഈ ചെല്ലും അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ പോകാനുള്ള പൗഡറാണ് അപ്പൊ അത് വെള്ളത്തിൽ വന്ന് മുങ്ങാൻ നേർത്ത് നമ്മുടെ കിളി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മീനുകളെല്ലാം ചത്തു പോവാണ് അപ്പൊ അത് കാരണം അത് അവൾക്ക് തന്നെ കൊടുത്ത് ഞാൻ അവസാനം തോറ്റു ഇനി ഇവിടത്തിൽ നമുക്ക് പുളി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നോക്കി നല്ല പുളി നല്ല പഴുത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ചേട്ടാ ഈ പു പുളി ഒന്ന് ഒരെണ്ണം പറിച്ചു തരാമോ ഞാനുള്ളോണ്ട് ഏണിയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് പക്ഷെ ഫുൾ ടൈം ഏണി മുമ്പിലാത്തിയാ അത് ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നമ്മള് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഷാജി സ്കോറിന്റെ എപ്പിസോഡില് നമ്മള് ഒരു ഇതുണ്ടാക്കില്ലേ ചമ്മന്തി നമ്മുടെ മലമുകളിൽ മലർക്കഞ്ഞിയുടെ ചമ്മന്തി അതിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ ഇത് കൊണ്ട് ഒരു ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതറിയാം മഴ പെയ്തോട്ടെ വെള്ളം കയറിയിട്ട് ഇച്ചിരി പുളി കൂടില്ല അല്ല നല്ലതാ ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇത് നമ്മളന്ന് ഞാൻ മലർക്കഞ്ഞിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതിന്റെ ഈ കൂട് നന്നായിട്ട് ഇടിച്ച മുളക് ഇട്ടിട്ട് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നല്ല ചോറ് ചൂട് ചോറ് കൂട്ടി നല്ല പുളി ഉണ്ടെന്നേ എന്തായാലും ഈ പുളി നമ്മളിവിടെ ഉണക്കാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൗസ് ഓണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ഉള്ള മനുഷ്യനാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ശിവച്ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ പുളി നമ്മൾ മേടിക്കാൻ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് നോക്കൂട്ടോ തന്നാൽ നമ്മൾ മേടിക്കും എൻ്റെ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഉണക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല എന്താ പറയുക മായം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല പുളി കറിയിലിടാനുള്ള സാമ്പ്രതി വെക്കാം അപ്പോഴേ നമ്മളിങ്ങനെ പുളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ കാര്യം മറന്നു പോയി നമ്മൾ കുറേ പ്രാവിനെ കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര അധികം ഒന്നുമില്ല ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചോളം പ്രാവിനെ നമ്മൾ പുതിയത് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാവിനെ കാണാൻ പോകും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ മാവേന്ന് വീഴുന്ന മാമ്പഴമാണ് ഇതെന്താ നമ്മളന്ന് മാങ്ങ കൊടുക്കാൻ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മാങ്ങ പറിക്കാൻ പോകുന്നവരെയൊക്കെ ഓടിച്ചു വിട്ടും അപ്പം അത് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞതും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള താഴ്ത്തു വീഴുമ്പോൾ കിട്ടും ബാക്കി മോളി തന്നെ കിളികളൊക്കെ കൊത്തി തിന്നട്ടെ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് അപ്പം ഈ ചൂട് സമയമാണ് അവർക്ക് വെള്ളമോ ഒന്നും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കിളികൾ വന്ന് കൊത്തി തിന്നിട്ട് പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കണത് ഇത് താഴ്ത്തു വീണാൻ്റെ അടുത്ത് മണക്കാൻ പറഞ്ഞു പോയി അല്ല ഫ്രഷാണ് ഒരു മായോ വിഷം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല അടിപൊളി മാമ്പഴം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി പ്രാവിനെ കാണാം പ്രാവുകൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പാടില്ല അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കുറെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു അവിയൽ പരുവത്തില് നമ്മൾ സാമ്പാർ ഭക്ഷണം ഒക്കെ മേടിക്കണ പോലെ എല്ലാത്തിനും തന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പല പേരിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു മൊത്തം മേടിച്ചു ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതുണ്ട് ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞതും ഉണ്ട് നമ്മൾ അതൊന്നും നോക്കാറില്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതോ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞതോ ഒന്നും നോക്കാറില്ല നമുക്ക് കാണുമ്പോ കണ്ണിനൊരു കുളിർമ കിട്ടണം നമുക്ക് അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇത് നോക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗ്ലാമർ നോക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വില നോക്കിയിട്ട
അപ്പം അങ്ങനെ വന്നേക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പൂന്തോട്ടത്തിന് കളിയാക്കി ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആ പൂന്തോട്ടം ബാബുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് പൂന്തോട്ടം കംപ്ലീറ്റ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വേറെ സെറ്റപ്പ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ട് ഈ പത്ത് മണി ചെടി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഒരുപാട് വെറൈറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് നട്ട് എല്ലാം ചട്ടിയിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നട്ട് എല്ലാത്തിലും അവർ പറഞ്ഞ ഈ പഴത്തൊലിയും പിന്നെ എന്ത് തന്നെ മുട്ടത്തൊണ്ടൊക്കെ ഇട്ട് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതെടുത്ത് വെള്ളം കൂട്ടി സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പൂവുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാത്തിലും നിറയെ മുട്ടയൊക്കെ വന്ന് നല്ല സന്തോഷമായിരുന്നു ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റ് എന്നും അതുമല്ല ചെന്ന് നോക്കും പൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ പൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ മുട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള അപ്പം അത് ഇങ്ങനെ കൺ കൺ കാണാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയിൽ ഞാൻ ഇരിക്കണമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് ദിവസം മുമ്പാണ് എൻ്റെ കോഴികൾ ആ കൂടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയോ മുളച്ചു പോയി അത് മുഴുവനും അത് തിന്നുകളും ഞാൻ ചെടി മുഴുവനും തിന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഇല ഇല്ലാണ്ട് തണ്ട് മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കണം അത് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമമായി പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ബാബുവിനെ വിളിച്ച് എന്നെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു കാരണം ഇതൊക്കെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരണ്ടേ അപ്പം ബാബു വന്ന് ബാബു ഞാനും ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എല്ലാം മാറ്റി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് വേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കോഴിനെ മാത്രം കുറ്റമ്പൻ്റെ കാര്യമില്ല ആരോ പറഞ്ഞ് ആടിൻ്റെ കാഷ്ടം ആട്ടും കാഷ്ടം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൂ നന്നായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓരോ ചെടിച്ചട്ടിയിലും ആടിൻ്റെ കൂട്ടിലുണ്ടാവില്ല അത്രയും അതുപോലെ ഇട്ട് വെച്ചേക്ക് അപ്പൊ പൂവിന് തന്നെ വിരിയാൻ പേടിയായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് എന്നിട്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നോട് വർത്താനം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പതിയെ തട്ടിക്കളാണ് ചെടിച്ചിട്ടി എന്തായാലും കുഴപ്പമൊന്നും അത് നല്ല വളം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്തായാലും ചെടിയുടെ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പൂക്കളൊക്കെ ആകെ എന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം നാല് മണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ്ററുപത് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ പൂവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ല ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും നോക്കും അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ തന്റെ വീട്ടിൽ പത്ത് മണി പൂവ് വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ പൊടിച്ചിട്ട് ഞാൻ നോക്കാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാ ദിവസവും നോക്കും എന്നെ വിളിച്ച് കാണിച്ചു തരും അപ്പുറത്ത് ഇത്തരമൊക്കെ അവിടെ പൂവ് വിരിഞ്ഞൊക്കെ കാണാൻ പറയും എന്ത് ചെയ്യാനാ അവിടെ വിരിഞ്ഞ് ഇവിടെ വിരിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് പ്രാവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം വേണ്ടേ പിന്നെ ഇത് കൂടാണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നേരത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിലൊക്കെ കുറെ പ്രാവിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടുതൽ നമ്മളൊരു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടെണ്ണോ അല്ലേ പതിമൂന്ന് പറവകളെ കൂടി മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വന്നപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസം നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് ഒന്ന് ഇണങ്ങിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് മുകളിൽ പറത്തി വിടാന്നല്ലേ അതിൻ്റെ പറയണതിന് പറവേനെ ആ പറവേനെ പറത്തുമല്ലോ അങ്ങനെ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ചേട്ടായി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചേട്ടായി ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്തായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനൊരു ഉച്ചയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും കിച്ചുനെ നോക്കിയിട്ട് കാണാനുള്ള ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ മുഴുവൻ നോക്കി നിന്നിട്ട് അവനെ കാണണല്ല അപ്പൊ ഞാൻ കിച്ചപ്പ കിച്ചപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ട് ആളില്ല അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നമുക്കൊരു ചേച്ചിയുണ്ട് അപ്പൊ ചേച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ കിച്ചപ്പൻ മുകളിലേക്ക് ഒരു സിറിഞ്ചും ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഇട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്ത് ഓ ഈ സിറിഞ്ചും ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഇട്ട് എന്തിനാ പോയെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വേഗം ഓടി ഒരു ഉച്ച ഒരു ഒന്നൊന്നര ടൈം നട്ടപ്പുറ വെയിലാണ് ഞാൻ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും പ്രാവുകളെല്ലാം ഈ നട്ടപ്പുറ വെയിലത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ സിറിഞ്ചും കൊണ്ട് വെള്ളം കൊടുക്കും വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് പുള്ളി എന്ത് വായിലൊക്കെ ഇതുങ്ങളുടെ അവന്റെ വായ കൊണ്ട് ഇവരുടെ വായിലൊക്കെ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് പറത്തി വിട്ട് മുകളിലേക്ക് പറത്തി വിട്ടിട്ട് വന്നിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ലെന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്ത്യ അവിടെ 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 വരെ വരും ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ വന്നിട്ട് പതി പതിമൂന്നെണ്ണത്തിലെ അവന് ഒരു നാലോ അഞ്ചെണ്ണത്തിന് പറത്തിയുള്ളൂ കേട്ടോ അതിൽ രണ്ടെണ്ണ വരാനുള്ളൂ ഭാഗ്യത്തിന് ബാക്കി മൂന്ന് പേരും ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടെ വന്
പക്ഷെ ഉണ്ടല്ല ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇത് പ്രാവിൻ്റെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ തീറ്റ കൊടുക്കണമെങ്കിലും മെഡിസിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും എല്ലാം കിച്ചപ്പനാണ് ചെയ്യണത് അവനെല്ലാം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണ കിച്ചപ്പനാണ് പക്ഷേ ഏതൊരു പോലീസുകാരന് അബദ്ധം പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി കൊച്ചിന് അതെന്തായാലും ഞങ്ങൾ വിട്ടു രാത്രിയാണെങ്കിലും വന്ന് കയറുമ്പോൾ അത് കിച്ചപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വരും വരും ഞാൻ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പത്ത് എൺപത് വയസ്സൊക്കെ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് പറഞ്ഞില്ല അത് സാറ് കേട്ടോ സാറ് നമ്മളറിയാണ്ട് അവള് സ്റ്റെപ്പ് വഴി കയറി മേളി ചെന്ന് മേളി ചെന്നിട്ട് ഈ പ്രാവിനെ കയറി പിടിച്ചുനേ കാലിന്റെ അവിടെയൊക്കെ പിടിച്ച് ഞങ്ങളറിയാണല്ലോ ഇതൊന്നും ഇവിടെ മേളി കയറി പോയതും അറിയില്ല എന്നിട്ട് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു പയ്യൻ്റെ നമ്പർ എങ്ങനെയോ തപ്പി പിടിച്ച് അവനെ വിളിച്ചിട്ട് അവൻ വഴി ഞാൻ അറിഞ്ഞു മേളിൽ പ്രാവിന് സാറ ഓടിച്ചിരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടിച്ചത് നോക്കി അപ്പോഴാട്ടോ ശരിക്കും സത്യം സോറി ചേച്ചപ്പ സോറി സോറി ഇച്ചം പറയാം നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളച്ചൊടിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്ന് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രാവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പൂന്തോട്ടം കണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഗിനിപ്പിക്കുകളാണ് ഗിനിപ്പുകളെ കാണാനായിട്ട് വേറെ കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഗിനിപ്പിക്കുകൾ നേരത്തെ കൊണ്ടൊന്ന് കൂട്ടിലിട്ടേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഗിനിപ്പിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കൂട് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഓടാനും ചാടാനും ഒളിച്ചിരിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ സെറ്റപ്പിൽ ഒരു സാധനം ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് പോയി കാണാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗിനിപ്പിക്കിനുള്ള കൂട് റെഡിയാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ക്യാമറ എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്യണം മൊബൈലിൻ്റെ ക്യാമറയിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യണത് ഇപ്പോഴാണ് ഈ സന്ധ്യാറ്റത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പണിയാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മേക്കിംഗ് വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കണം കേട്ടോ തെച്ചു മൊബൈലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അപ്പോൾ ഗിനിപ്പിക്കിന് ഇടാനുള്ളൊരു പുതിയ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക നല്ല കളർഫുള്ളാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ബാബു ഉണ്ട് കേട്ടോ ബാബു ഇല്ലാത്ത ഒരു പരിപാടി നമുക്കില്ല ബാബുന് കാണിച്ച് ബാബു നാണിച്ചോടുക നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിൽ ബാബുനെ കാണിച്ചാൽ ബാബു വീട്ടിലേക്കൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്ത് അവിടെ ബംഗാളും മുഴുവനും ബാബു ഫാൻസ് ആയ